。咱们买到家的茉莉啊，怎么换盆？什么时候换盆？如何换盆才能提高它的一个成活率？今天出个保姆级的一个教程啊。首先说一下茉莉换盆的一个时间啊。满头花苞的这个茉莉啊，咱们不要去动根，不要去换盆。茉莉先养护半个月、一个月以后，花开完了以后啊，咱们选择修剪以及换盆的一个操作。咱们给茉莉换盆的目的啊，是为了让它原把原来土包里这个小根儿长到新土里啊，以便于它吸收更多的水分、肥力，生长更旺盛啊。那么并不是说这个土球往新土里边一扔它就长了啊，它这里边有一些技巧。首先，咱们把盆面啊多余的土给它什么？给它刨掉啊。这种茉莉来的时候都是扦插苗啊，这个扦插苗一般表层土埋的比较深。它在我大棚环境采光非常好的情况啊，一天十个小时光照的情况，它没有问题。它到你家一天变成四个小时光照，这个土就什么不透气啊，尤其是加新土以后，它就会产生无氧呼吸闷。根的一个情况啊，所以说咱们给盆面的土啊，都给它抠掉一部分，咱们给它抠的微微漏来根系就可以啊。那么咱们对比一下啊，这是没抠表面土的，这是抠表面土的啊。表面盖这么厚一层土，极其影响这个根系的一个呼吸啊，尤其是室内不通风的一个环境下啊。所以说新根发的不好，它茉莉啊长势就不好，是吧？盆边的土同样的啊，给它用这个小耙子是吧？咱们抠一抠啊，注意啊。抠土球啊，你不要使劲去拽根，就像梳头发是一样的啊，轻轻的梳理土球就可以啊，而不是说我梳头发我要把头皮都给扯下来啊。抠土球啊，就能有效的减少什么对根系的一个伤害啊。另外一个啊，盆底啊，盆底部分也要适当的轻微的梳理土球，让根系露出原土球，这种就可以了。我选的是这种这个排水性比较好的啊，底部有一个垫层啊，能够极好淋水的这种青山控根盆。有些人说这时候加底肥不？看植物啊，植物如果没有烂根的情况，咱们可以去加一点底肥啊。植物有烂根的时候，咱们不加啊。另外啊，我用的是咱们重砂砂火土啊，它的有机质、腐殖质含量非常高，这个土里边后期释放肥力啊，它是非常充足的啊。茉莉洗酸啊，咱们用土要用酸性土啊，像北方如果是户外那种碱性的那种黄泥土啊，咱们用不了。啊，如果是南方的这种黄泥土，酸性的黄泥土啊，可以用啊。但是室内养花，咱们还是建议啊，用一些排水透气啊，这个比较好的这个土啊，增加它的一个成活率。咱们种的时候啊，根系注意啊，不要扎堆儿，要分散给种啊，用用手给它拨落拨落啊，给它分散开来，然后咱们在周边去加土啊。咱们记住我的绝学啊，铁砂掌是吧？啊，你正着抠，你反着抠都可以啊，只要是把周边土给它填实。啊，就可以啊，不要植物不晃就 OK 啊。然后盆面多余的土啊，咱们往外拿一拿，咱们把它原土球这个土啊露出盆面就可以了啊。那么加快植物覆盆，加快植物长根啊，调节土壤酸度的，咱们微生物有机肥给它撒上半勺，然后开败的茉莉进行一个修剪。咱们茉莉修剪啊，可以从上边数三对叶片的地方进行一个修剪，也可以从下边数三对的叶片。进行一个修剪，茉莉修剪的目的啊，是因为它开花的特性属于新枝条进行一个开花，所以说咱们适当的留叶片，保证光合作用啊，制造养分，然后让它更多的触发新枝条，以触发它什么结更多的这个花苞，这个是修剪的目的啊，并不是说咱们很多人养茉莉啊，我夸夸夸夸夸，我给它剪成秃噜瓢啊，美其名曰重发啊，让它形更正啊。那你得养护很长时间。另外一点就是，你家里啊，对植物来说，相对来说是逆境啊。你不像我大棚里啊，这个环境就是对花的，不对人啊。人热死了，花长得好就行。你家里还是以助人为主啊，所以说不要去种剪啊。有些人说我已经剪完了怎么办？剪完了套个透明塑料袋进行一个保湿啊，让它尽量的能抽出来一些枝条。这种剪法啊，死的概率比较高。就即使这种咱们救火长出来叶片啊，它也很多就是咔咔的黄叶啊，状态不是太好。那么咱们浇完定根水以后啊，可以放在阳光底下啊，可以去给光。但是啊，给光的前提是什么？你水要浇足啊，你可能每天都得浇一遍，浇大水，浇透水。这个就是光照和阳光一定要匹配啊，尤其是夏天的时候，别忘了点灯关注啊。